আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানছি স্বাগতম বন্ধুরা দেখো এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম ত্রিকোণমিতিক সমাধান দেখো ত্রিকোণমিতিক সমাধান করো যখন থিটার ভ্যালুটা জিরোর চেয়ে বড় হবে আর টু পায়ের চেয়ে ছোট হবে আচ্ছা এখন প্রথমে আমরা লিমিটেশনটা দেখবো তারপরে আমরা অঙ্কটা আচ্ছা অঙ্কটা কী বলছে সেটাকে দেখি ফাইভ কসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কট থিটা ইন্টু কসেক থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো প্রথমে আমরা একটু লিমিটেশন নিয়ে আলোচনা করি তারপরে আমরা অঙ্কে চলে যাব দেখো এখানে লিমিটেশনটা হইল দেখো কোয়ার্ডেন চ্যাপ্টার করতেছি সো কোয়ার্ডেন সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকা লাগবে সো এখানে তোমরা একটা ব্যাপার মনে রাখবা যে এইখানে কিন্তু এই যে অক্ষটা দেখতে পাচ্ছ এই অক্ষটা কিন্তু জিরো ডিগ্রি সো জিরো ডিগ্রি থেকে একটু কত ডিগ্রি হয় বলো তো এটা হয় নাইনটি ডিগ্রি এই যে এই অক্ষের উপর আসছে এটা হলো নাইনটি ডিগ্রি সো নাইনটি ডিগ্রি তারপরে দেখো নাইনটি ডিগ্রিকে পাই বাই টু বলা হয় আচ্ছা এখন দেখো এইটুকু আসলে কি আরও একটা নাইনটি তাহলে টোটালটা কত হইলে বলতো একশো আশি ডিগ্রি সো এটা হইলো একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি মানে কত পাই এটা হলো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট আর এটা কি বলো তো এটা হলো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সবার ঘর সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট হইলো সাইন আর কসেকের ঘর আচ্ছা এইবার আসো এখানে দেখো এখান থেকে যদি আমি আরও আরও একটা নাইনটি ডিগ্রি কমপ্লিট করি মানে এই দেখো তীর চিহ্ন দিয়ে আমি দেখাইতেছি এই নব্বই হইলো এই একশো আশি হইলো এই কত হইলো বলো তো আরও একটা নব্বই কমপ্লিট করলে এইখানে কত হয় বলো তো এখানে হয়তো আমার দুইশো সত্তর ডিগ্রি কত ডিগ্রি বলো তো এই অক্ষের উপরে এটা উপরে হয় দুইশো সত্তর ডিগ্রি আর দুইশো সত্তরকে কত লেখা হয় থ্রি পাই বাই টু বল লেখা হয় আচ্ছা দুইশো সত্তর হয়েছে তারপরে আরেকটা নাইনটি কমপ্লিট করো আরেকটা নাইনটি যদি কমপ্লিট করো তাহলে এটা কত হয় বলো তো এটা হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি সো এখানে যে লিমিটেশনটা দিছে সেই লিমিটেশন দ্বারা দ্বারা আমরা বোঝাইতেছি জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় আর টু পায়ের চেয়ে ছোট সো আমি একটু বলি তোমাদেরকে জিরো চেয়ে বড় আর টু পাই মানে কত তিনশো ষাট তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট সো এখানে দেখো জিরোর চেয়ে বড় আর তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট এটা দ্বারা বোঝাইতেছে কি জানো জিরোর চেয়ে বড় মানে কি নাইনটি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি দুইশো সত্তর ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি আবার তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট কি বোঝাইতেছে দুইশো সত্তর একশো আশি নব্বই জিরো তার মানে জিরোর চেয়ে বড় মানে বোঝাইতেছে এই চারটা ঘর আবার তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট বোঝাইতেছে এই চারটা ঘর বোঝাইতেছে সো আমাকে এই লিমিটেশন দ্বারা কয়টা ঘর দিছে বলো তো এই লিমিটেশন দ্বারা এই যে এই যে যে লিমিটেশনটা আমাকে দিয়েছে এটা দ্বারা কি বোঝাইতেছে চারটি চতুর্ভাগই বোঝাইতেছে চারটি কি বলো তো চতুর্ভাগ বোঝাইতেছে সো জিরোর চেয়ে বড় আর তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট বলতে এই চারটা চতুর্ভাগ বোঝাইতেছে ওকে আমরা লিমিটেশন বোঝা গেলাম এখন দেখো এটা কথা বলি এই এক নাম্বার চতুর্ভাগটা হইলো সবার ঘর এখানে সবাই পজিটিভ আর দুই নাম্বারটা হইলো সাইনার কসেকের ঘর আর তিন নাম্বার চতুর্ভাগটা কার ঘর জানো টেন আর কটের ঘর তিন নাম্বার চতুর্ভাগটা হইলো টেন আর কটের ঘর আর এই যে চার নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এই চার নাম্বারটা হইলো শেক আর কজের ঘর সো আমরা সবই বুঝে গেলাম এখন দেখো অঙ্কটা আমরা কিভাবে করি একটা ব্যাপার খুব ভালো মতো লক্ষ্য করবা সেটা হলো যে আমরা বরাবরই বারবার প্রত্যেকটা অঙ্ক করার সময় একটা কথাই বলতেছি যে ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার মানে কি বলো তো সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করতে হবে সো আমরা প্রথমত দেখো এখানে কসেক আছে এখানে কট আছে কসেক আছে এখানে তিন প্রক মানে দুই প্রকারের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আছে সো আমরা কি করব এই অঙ্কটাকে একদম যদি সহজে করতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা কি করব সাইন আর কজে কনভার্ট করব কারণ ডিরেক্ট আমি না তোমার সবগুলাকে মানে এক জাতীয়তে কনভার্ট করতে পারতেছি না হ্যাঁ সো প্রথমে আমরা এই অঙ্কটা করতে হবে আমরা প্রথমে সাইন কজে কনভার্ট করব দেন আমরা কি করব সাইন কজ থেকে সবগুলার এক জাতীয়তে কনভার্ট করব মানে হয় সাইনে কনভার্ট করে ফেলবো নাহলে কজে কনভার্ট করে ফেলবো যাই হোক দেখো এখানে ফাইভ ইন্টু আমরা কিন্তু সবাই জানি যে কসেক স্কোয়ার থিয়েটার আচ্ছা কসেক থিয়েটার বিপরীত সূত্র কি ওয়ান বাই সাইন থিয়েটার কসেক থিয়েটার বিপরীত সূত্র হইলো ওয়ান বাই সাইন থিয়েটার সো কসেক স্কোয়ার থিয়েটার বিপরীত সূত্র হবে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার তাহলে ফাইভ ফাইভ কসেক স্কোয়ার থিয়েটার বিপরীত সূত্র কি ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার কসেক থিয়েটার বিপরীত সূত্র ওয়ান বাই সাইন তাহলে কসেক স্কোয়ার থিয়েটার বিপরীত সূত্র কী হবে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার ওকে এখানে দেখো প্লাস আমরা যদি কটের কটের সম্পর্ক সূত্রটা দেখি কট থিয়েটা মানে কি কট থিয়েটা মানে হইলো কি কজ থিয়েটা বাই সাইন থিয়েটা ওকে তারপরে বলো তো আবার বলতো কসেক থিয়েটার বিপরীত সূত্র কি কসেক থিয়েটার বিপরীত সূত্র হইলো ওয়ান বাই
এখন দেখো একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবা এই ফাইভটা যায় কার সাথে গুণ হবে এই ওয়ানের সাথে গুণ হবে তাহলে এটা কথা হবে বলো তো ফাইভ উপরে যাবে আর নিচে আছে কি সাইন স্কোয়ার থিয়েটার এখন দেখো এইখানে এই যে দেখো সেভেনটা আর এই যে কস থিয়েটা উপরে গুণ হবে তাহলে এটা কথা হবে সেভেন কস থিয়েটা আর সাইন থিয়েটার সেন্টারে গুণ করলে কথা হয় বলো তো সাইন স্কোয়ার থিয়েটার আর মাস মাইনাস কত বলো তো টু ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এখানে নিচে একটা ওয়ান লিখতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই লিখতে পারি এবার তোমরা সুন্দর করে আমাকে বলবা এই যে দেখো এখানে বলো তো সাইন স্কোয়ার থিয়েটা এ দেখো হরে কত আছে সাইন স্কোয়ার থিয়েটা আর এটা কত ওয়ান আছে সো আমরা লসাগু কত করতে পারি বলো তো সাইন স্কোয়ার থিয়েটা সাইন স্কোয়ার থিয়েটা ওয়ান সাইন স্কোয়ার এগুলো হরের লসাগু কত বলো তো সাইন স্কোয়ার থিয়েটা ওকে এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটা এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটাকে কেটে দিলাম মানে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান ওয়ান দ্বারা ফাইভকে গুণ করলে কত হয় ফাইভ মাইনাস এই যে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম সায়েন্স কাটেটা সায়েন্স কাটেটা কাটা থাকে কত বলো তো সেভেন কস থিয়েটাও মানে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে কত হয় সেভেন কস থিয়েটা মাইনাস সায়েন্স কার থিয়েটার দ্বারা এই ওয়ানে ভাগ করলে কত হয় সায়েন্স কার থিয়েটার আর সায়েন্স কার থিয়েটার দ্বারা টুরে গুণ করলে কত হয় সাইন স্কোয়ার টু সায়েন্স কার থিয়েটার ওকে ইকুয়াল টু কত জিরো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হলো যে তোমরা সবাই জানো যে শূন্যের নিচেও কি একটা ওয়ান থাকে সো আর গুণন করো দেখো আর গুণন করলে এই ওয়ান যায়া এই নিচের ওয়ানটা এই সবগুলোর সাথে গুণ হয়ে যাবে এই সবগুলোর সাথে কী হয়ে যাবে বলো তো এই সব মানে এটা কি লব এই নিচের হর লবের সাথে গুণ হবে আর এই হর এই উপরের লবের সাথে গুণ হবে মানে জিরোর সাথে গুণ হবে তো এটা গুণ হয়ে গেলে এই সাইনেস কার্ট এটা জিরোর সাথে গুণ হয়ে গেলে কী হয়ে যাবে লবের সাথে গুণ হয়ে গেলে কি এটা জিরো হয়ে যাবে আর এই ওয়ান এটার সাথে গুণ করলে কি এটাই হবে সো তুমি লিখো ফাইভ মাইনাস সেভেন কস থেটা মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার থেটা ইকুয়াল টু এই সাইন স্কোয়ার থেটা ওই পাশে গেলে গুণ হয়ে যাবে আর গুণন হয়ে এই জিরোর সাথে গুণ হয়ে কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে এখন দেখো আর কিছুই করব না যেটা করবো সেটা হলো কি বলো তো এইখানে ফাইভ আসে তুমি সুন্দর করে ফাইভ লেখো সেভেন কস সেটা লেখো আমি বারবার বলতেছি যে ত্রিকোণমিতিক সমাধান করা মানে সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করা তাই না সো আমি যেটা করব সেটা হলো যে এইখানে টু বলো তো সাইন স্কোয়ার থিয়েটারে কত লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিয়েটার লিখতে পারি না অবশ্যই লিখতে পারি তাহলে টু এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার মধ্যে কত লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিয়েটার লিখলাম এখন আমি ক্যালকুলেশন করবো দেখো ফাইভ মাইনাস সেভেন কস থিয়েটা আর এখানে দেখো তো টুটা ওর সাথে গুণ করলে কত হয় টু আর টুটা যদি ওর সাথে গুণ করো তাহলে কথা হয় বলতো মাইনাসে মাইনাসে কত প্লাস আর টুটা যদি কস স্কোয়ার থিয়েটার সাথে গুণ হয় তাহলে টু কস স্কোয়ার থিয়েটার ইকুয়াল টু কত আন্ডা সরি জিরো এখন দেখো এইখানে আমরা যেটা করব সেটা হল যে টু কস স্কোয়ার থিয়েটার আছে লেখো সুন্দর করে টু কস স্কোয়ার থিয়েটার আচ্ছা এবার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো এটা কত সেভেন কস থিয়েটার তাহলে সুন্দর করে লিখবা মাইনাস সেভেন কস থিয়েটার ওকে এখন আর কি করবো বলো তো এইখানে আমরা যেটা করবো সেটা হলো বলো তো এটা প্লাস টু আর এটা কত প্লাস টু সরি সরি ভুল বলতেছি এটা হলো প্লাস ফাইভ আর এটা হলো মাইনাস টু প্লাস ফাইভ আর মাইনাস টু ক্যালকুলেশন করলে কত হয় প্লাস ফাইভ মাইনাস টু ক্যালকুলেশন করলে হয় প্লাস থ্রি আর ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা একটু মিডিল ট্রাম করব মিডিল ট্রাম করলেই দেখবো অঙ্কটা হয়ে যাবে এই যে দেখো এখানে আমি অঙ্কটা আরেকবার লিখতেছি একটু দেখো টু কস স্কোয়ার থেটা এই যে দেখো কত আছে মাইনাস সেভেন কস থেটা সেভেন কস থেটা প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এইখানে আমরা একটু সুন্দর করে লিখবো আচ্ছা দুই দ্বারা যদি তিনকে গুণ করা হয় ছয় হয় তার মানে আমাকে কত বানাইতে হবে সেভেন কস সেটা বানাইতে হবে সো আমরা যেই কাজটা করবো সেটা হলো যে টু কজ স্কোয়ার থেটা আচ্ছা তোমরাই আমাকে বলো যে আমি যদি এখানে সিক্স কস সেটা লিখি সিক্স কস সেটা আর কত লিখি বলো তো মাইনাস আর একটা কস সেটা লিখি দেখো মাইনাস সিক্স কস সেটা মাইনাস একটা কস সেটা এই দুইটা মিলে কত মাইনাস সেভেন কস সেটা আর এই যে প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু কত জিরো এখন কি করব এখান থেকে আমি কি করব দেখো টু কস স্কোয়ার থেটা লিখলাম এই মাইনাস সেভেন কস থেটারকে ভেঙে কি লিখতে পারি মাইনাস সিক্স কস থেটা মাইনাস একটা কস থেটার এই দুইটা আমি লেখি মাইনাস সেভেন কস থেটার আর এই যে প্লাস প্লাস এই যে থ্রি থ্রি ওকে এখন দেখো এতটুকু থেকে কি কমন নিতে পারি এতটুকু থেকে টু কস সেটা কমন নিতে পারি তাহলে টু কস সেটা কমন নিলে কত হয় বলো তো 
এতটুকু থেকে 2 cos θ কমন নিলে কত হয় বলতো cos θ माइनस কত বলতো 3 যেহেতু 2 cos θ কমন নিছি আর এতটুকু থেকে কি কমন নিছি বলতো माइनस 1 কমন নিছি সো माइनस 1 যদি কমন নেই তাহলে কত হয় বলতো cos θ माइनस 3 ওকে তাহলে আমরা এখন দেখো cos θ माइनस 3 cos θ माइनस 3 কমন নিতে পারি তাহলে সুন্দর করে নিব cos θ माइनस 3 যদি আমি কমন নেই এই cos θ माइनस 3 cos θ माइनस 3 যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকে কত 2 cos θ 2 cos θ আর এখানে কত থাকে বলতো माइनस 1 ওকে ইকুয়াল টু কত বলতো 0 সো আমরা এখন যা করব তা হলো যে আমরা কিন্তু সবাই জানি যে দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল যদি কত হয় বলতো 0 হয় তাহলে তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে 0 লেখা যায় তাহলে হয় কত লিখতে পারি বলতো cos θ 3 কত 0 তাহলে cos θ বলতো -3 এর পাশে গেলে কি হয়ে যাবে +3 হয়ে যাবে এখন একটা ব্যাপার মনে রাখবা যে cos θ মানে মান কখনোই 3 হয় না মানে cos θ তোমরা যদি গ্রাফ দেখো তাহলে cos θ এর মানটা কখনোই 3 পর্যন্ত উঠতে পারে না cos θ এর গ্রাফ মানে cos θ এর সমান সমান 3 হইতেই পারে না মানে cos θ এর θ এর ভ্যালুটা কখনো 3 দিতে পারে না θ এর ভ্যালুটা কখনোই কি cos θ এর মান 3 দিতে পারে না সো cos θ এর গ্রাফে যদি তোমরা দেখো যে cos θ এর সর্বোচ্চ 1 পর্যন্ত ওঠে কিন্তু কখনোই কি বলতো যেমন cos 0 ডিগ্রি মান কত 1 1 পর্যন্ত উঠবে কিন্তু কখনোই cos θ এর মানটা কি হইতে পারে না বলতো 3 হইতে পারে না সো এটা গ্রহণযোগ্য না তোমরা সুন্দর করে লিখে দিবা এটা গ্রহণযোগ্য নয় এভাবে লিখে দিবা হ্যাঁ সো এটা গ্রহণযোগ্য না এখন দেখো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এখন আমরা দেখব এই যে দেখো দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল কত 0 তার মানে তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে 0 লেখা যায় তাইলে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এখন আমরা এটা লিখব হয় আমরা হয় এটা ইকুয়াল টু 0 লিখছি অথবা এটা ইকুয়াল টু 0 লিখব তাহলে আমরা অথবা এটা কত লিখব 2 cos θ 1 0 লিখব এখন এইখানে আমরা 2 cos θ বলতো -1 এর পাশে গেলে কি হয়ে যাবে +1 হয়ে যাবে এবার দেখো এখানে cos θ বলতো 2 টা গুণ অবস্থায় আছে এর পাশে গেলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে আচ্ছা তোমাদের বোঝানোর খাতিরে আমি যদি এখানে cos θ এখানে যে কিছু নাই তার মানে একটা প্লাস কিছু নাই তার মানে একটা প্লাস দিলাম আচ্ছা বলতো cos কত ডিগ্রির মান আচ্ছা এখানে প্লাস দিলাম এখানে এটা হাফ লিখি প্লাস হাফ দিলাম তোমাদের বোঝানোর খাতিরে এখন আমি এখানে লিখব দেখো এখানে কি লিখতেছি cos θ আছে আমি সুন্দর করে cos θ লিখলাম সমান সমান লিখলাম এই যে প্লাস আছে প্লাসও দিলাম বলতো cos কত ডিগ্রির মান হাফ বলতো তোমরা cos কত ডিগ্রির মান হাফ আমরা কিন্তু সবাই জানি যে cos 60 ডিগ্রির মান কত হাফ সো আমি এখানে cos কত লিখব বলতো 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি মানে কত বলতো π/3 60 ডিগ্রি মানে হলো π/3 তার মানে cos 60 ডিগ্রি cos π/3 এত এই হাফের বদলে আমি কত লিখলাম cos π/3 লিখলাম আর সামনে একটা প্লাস আছে এখন তোমরা আমাকে একটু ডিটেইলসে মানে একটু বলো দেখি এখানে যে বলতো cos θ এর সমান সমান cos θ এর মানটা কি প্লাস আসছে না মাইনাস আসছে বলতো cos θ এর মানটা এই দেখো cos θ এর সমান সমান কি প্লাস cos π/3 মানে cos θ এর সমান সমান কি পজিটিভ না নেগেটিভ cos θ এর মান পজিটিভ তার মানে বলতো cos θ টা কোথায় কোথায় পজিটিভ এই যে cos θ এর সমান প্লাস π cos π/3 তাহলে cos θ এর মানটা কি প্লাস আচ্ছা বলতো cos θ টা কোথায় কোথায় প্লাস cos θ টা হলো এই যে এক নাম্বার ঘরে প্লাস মানে পজিটিভ আর cos θ টা কোথায় বলতো চার নাম্বার ঘর এক নাম্বার ঘরে সবাই পজিটিভ দ্যাটস হোয়াই cos ও পজিটিভ আর চার নাম্বার ঘর কি cos নিজের ঘর সো এই ঘরেও কি বলতো cos পজিটিভ সো আমরা 1 আর 4 এর এখন হিসাব করব 1 আর 4 এর হিসাব করব আচ্ছা বলতো এক নাম্বার চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে কোনো কোয়ার্ডেন ঘুরতে হয় না যা আছে তা লিখে দিবা এই যে যা পাইছো cos θ সমান cos কত পাইছো π/3 এটা লিখে দিবা cos cos কাইটা দাও θ এর মান কত বলতো π/3 ব্যাস একটা आंसर চলে আসছে এবার বলতো একটা ব্যাপার একটু ভালোমতো লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এখন cos θ এর মানটা প্লাস আর কোথায় জন্য প্লাস cos θ আর কোথায় প্লাস বলো আমরা জানি আর চতুর্থ ঘরে cos প্লাস মানে চতুর্থ ঘরটা কি বলো তো চতুর্থ চতুর্ভাগটা কি cos এর নিজের ঘর দ্যাটস এই ঘরে প্লাস ওকে আমরা এখন লিখব দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটু লিখি সুন্দর করে চতুর্থ চতুর্ভাগে cos প্লাস হেতু চতুর্থ চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে 
এই যে দেখো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো তুমি কস ছেটা আছে সুন্দর করে তুমি কস ছেটা লেখো এই পাশে কস লিখছো ওই পাশেও কি লিখবা কজই লিখবা এই দেখো এটা কস ছেটা আছে কস ছেটা লিখছো এতটুকুর বদলে কি লিখতেছো দেখো তুমি এটা কস ছেটা আছে কস ছেটা লিখছো এই যে এতটুকুর বদলে তুমি কি লিখতেছো দেখো এতটুকুর বদলে তুমি কি লিখতেছো আচ্ছা কোন ঘরে হিসাব করতেছি চতুর্থ ঘরে হিসাব করতেছি সো চতুর্থ ঘরে কেমনি যায় আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি দেখো চতুর্থ ঘরে যাবা কেমনে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করো কারণ এই জিনিসগুলো বোঝার অনেক বুঝতে হয় খুব ডিপলি বুঝতে হয় চতুর্থ ঘরে কেমনে যাই দেখো এই যে দেখো এখান থেকে যাওয়া শুরু করবা এই দেখো একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তিনটা নাইনটি চারটা নাইনটি দেখো ভাই তুমি কিন্তু চারটা নাইনটিতে কোথায় আসছো বলো তো চারটা নাইনটি তুমি কিন্তু অক্ষের উপরে আসা করছো চারটা নাইনটি তুমি কোথায় এসে পড়ছো অক্ষের উপরে এখন তুমি যদি মাইনাস করে দাও তাহলে তুমি কি পিছনের ঘরে যাবা সো চতুর্থ চতুর্ভাগে চলে গেলা তাহলে তুমি কি লিখবা চারটা নাইনটি মনে রাখবা বন্ধুরা বিজোর সংখ্যা দেওয়া যাওয়া গেলেও যাবা না সবসময় এই যে চার এগুলো জোর সংখ্যা চারটা নাইনটি চারটা নাইনটি তারপরে কি করবা মাইনাস কত করবা বলো তো মাইনাস এই যে পাই বাই থ্রি লিখবা মাইনাস পাই বাই থ্রি লিখবা ওকে এই যে এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দাও তাহলে চারটা নাইনটি তিনটা নাইনটি তিনটা নাইনটি প্লাস করলেও তুমি কিন্তু চতুর্থ ঘরে যাইতা কিন্তু তিন কি বিজোর সংখ্যা এটা দিয়া যাওয়া যাবে না সবসময় জোর সংখ্যা দিয়ে যাওয়া ওকে এখন দেখো এই যে কস ছেটা কস ছেটা লিখছো প্লাস কস পাই বাই ফোরের বদলে এই যে এতটুকুর বদলে কি লিখছো বলো তো এতটুকুর বদলে তুমি কিন্তু এই যে এত এটা লিখছো প্লাস কস পাই বাই ফোরের বদলে তুমি কি কস ফোর ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস এটা লিখছো মাইনাস পাই বাই থ্রি এটা লিখছো এখন কথা হলো যে এটার বদলে এটা কেমনে লিখলাম আচ্ছা তুমি যদি কোয়ার্ডেন্টের তিনটা রুল এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করো কোয়ার্ডেন্টের যে তিনটা রুল আছে সেই রুল এতটুকুর মধ্যে অ্যাপ্লাই করো তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এটা আবার এই যে দেখো এটা হয়ে যাবে এইটুকু জিনিস আবার কি এই যে এটা এটা হয়ে যাবে মানে প্লাস কস পাই বাই থ্রি এটা হয়ে যাবে সো প্যারা নাই এটার বদলে আমি চাইলে এটা লিখতে পারি এখন দেখো আমি কি করব তাহলে এটার বদলে আমি এটা লিখলাম লেখার পরে এই যে কস কস কাইটা দাও কাটার পরে এটা কি থেটা এই যে এটার সাথে এটা কাটলে কথা বলো তো টু তাহলে টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি তাহলে আমি একটু ক্যালকুলেশন করি এটা যদি আমি লস করি থ্রি তিন দুগুনা ছয় পাই আর এটা কথা হয় থ্রি থ্রি কাটা কথা হয় পাই তো আলটিমেটলি আমি কি লিখতে পারি সিক্স পাই থেকে একটা পাই গেলে কত থাকে বলো তো ফাইভ পাই আর নিচে কত আসছে থ্রি সো আনসার কিন্তু আমার চলে আসলো থিয়েটার মান কত বলো তো ফাইভ পাই বাই থ্রি সো বন্ধুরা এখন আমি যদি থিয়েটার যে দুইটা মান পাইছি থিয়েটার মান পাইছি ফাইভ বাই থ্রি আর থিয়েটার মান পাইছি ফাইভ পাই বাই থ্রি এই দুইটা দিয়া যদি আমি আমার মূল সমীকরণে শুদ্ধি পরীক্ষা করি তাহলে দুইটা দ্বারাই কি হয় বলো তো সমীকরণ কি হয় সিদ্ধ হয় সো এই দুইটাই কিন্তু আমার কি হবে কাঙ্ক্ষিত আনসার হবে তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত আনসার কথা বলো তো সুতরাং কাঙ্ক্ষিত আনসার কথা বলো তো আনসার হইল পাই বাই থ্রি কমা ফাইভ পাই বাই থ্রি সো এটাই এই দুইটাই কি বলতো আমার আনসার সো এই দুইটাই কি বলতো আনসার সো আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটা মানে আমি অঙ্কটা যে তোমাদেরকে ডিটেলসে করাইলাম এবং ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এই পর্বে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমরা জানি ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম